Por que escolher Cascais para morar em Portugal? Clima bom, elevada qualidade de vida, é isso que Cascais proporciona a quem tem condições de viver por lá. Um dos destinos mais cobiçados por estrangeiros que decide morar em Portugal. Vamos conhecer mais sobre o conselho? Meu nome é Silvério Kist e esse é o canal Kist na Europa. É, se gostar do conteúdo, considere fazer a inscrição no canal. Isso ajuda muito no trabalho que estamos fazendo. Nesse vídeo, você vai saber mais sobre a localização, o clima, gastronomia, educação, estrutura, mercado de trabalho e, ao final, vou mostrar o custo completo para morar na cidade. E terás uma ideia se o conselho é ideal para você ou não. Cascais é a quinta maior cidade de Portugal, com 214.134 habitantes. Está localizada a poucos minutos de Lisboa e atrai moradores pelas praias e pelo clima ameno. Localizado na região metropolitana de Lisboa, a oeste da capital, Cascais é um município litorâneo. É limitado ao norte por Sintra, a leste por Oeiras, ao sul e ao oeste pelo Oceano Atlântico. O conselho é servido atualmente por comboio e autocarros. Uma boa opção é pegar o comboio, o trem, da estação Rócio, em Lisboa, até Cascais, por 2,30 euros. O trajeto leva 1 hora e 10 a 1 hora e 30 minutos. Os bilhetes de autocarro mais baratos para ir para de Cascais para Lisboa custam 6 euros. Nesse caso, o passe mensal metropolitano tem um custo-benefício muito melhor, pois o valor é de 40 euros. De carro, o trajeto é mais ou menos de 33 minutos, 33,6 km. Morar em Cascais é um verdadeiro privilégio. Atrai quem precisa viver nos arredores da capital portuguesa, mas está em busca de qualidade de vida. É uma das principais cidades na área metropolitana de Lisboa, que concentra boa parte da população portuguesa. Além de estar numa das zonas mais desenvolvidas do país, a cidade é conhecida pela, pela qualidade de vida e pela tranquilidade. O clima ameno é um dos atrativos da cidade. Com 260 dias de sol no ano, tem temperaturas amenas. Para quem não gosta muito de frio, o período não chega a ser frio, sendo que raramente baixa dos 10 graus Celsius. O verão é morno, seco e de céu quase sem nuvens. O inverno é ameno, com precipitação e céu parcialmente encoberto. Durante o ano inteiro, o tempo é de ventos fortes. Ao longo do ano, em geral, a temperatura varia entre 10 a 26 graus Celsius e raramente é inferior a 7 ou superior a 32 graus Celsius. A cidade tem boa parte das ofertas de trabalho na área de turismo. São inúmeros trabalhos ligados ao setor, contudo, podem ser temporários. Se essa não for a sua área, poderá ser um pouco mais difícil conseguir trabalho, mas nada que não seja possível contornar em outras cidades da área metropolitana. A saúde pública em Portugal, de modo geral, é muito boa. O sistema público é de acesso universal. Existem taxas cobradas nos atendimentos. Por exemplo, uma consulta simples custa 4,50 euros. O atendimento é realizado, em sua maioria, pelo médico de saúde, profissional responsável pelo atendimento de base e de prevenção. Cascais tem um hospital de Cascais, Dr. José de Almeida, e o Hospital CUF Cascais. O Conselho possui cinco unidades de saúde. A estrutura de educação pública é formada por sete estabelecimentos de jardim de infância, 57 de ensino básico e quatro escolas secundárias. Quem mora em Cascais está muito próximo das universidades de Lisboa e de Oeiras. Falar sobre o custo de vida é bem relativo, pois vai depender muito do estilo de vida e do poder aquisitivo. Mas vamos, pelo menos, fazer algumas estimativas? Os dados são do site Numbeu. O Numbeu é a maior base de dados colaborativa sobre cidades e países do mundo. Está gostando do conteúdo? Faça inscrição no canal e acione o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Bilhete de cinema, 7 euros. Academia, 42 euros e 50 cêntimos. A melhor maneira de descobrir quanto você irá gastar no supermercado é entrar no site dos maiores mercados de Portugal, como o Lidl, Continente, Pingo Doce e a Uxã, entre outros, e fazer uma simulação de suas compras mensais. Mas considere pelo menos de 100 a 150 euros por pessoa. 
A passagem unitária de ônibus local, o autocarro, é 1,80 euros. O passe mensal, 40. O preço dos táxis em Cascais tem uma tarifa base de 3,25 euros, que inclui os primeiros 1.800 metros e 94 cêntimos por quilômetro adicional. A gasolina simples, 95, 1,68, podendo variar. Energia, água, aquecimento, lixo em um apartamento de 85 metros quadrados, 130 euros. Combo de internet, TV e telefone, 41 euros e 28 cêntimos. Segundo o site Numbeu, os preços médios de arrendamento em Cascais são Apartamento de um quarto no centro, 925 euros. Mais caro que Lisboa, que tem um preço médio de 856 euros. Apartamento um quarto fora do centro, 725 euros. Apartamento três quartos no centro, por 2.186 euros. Apartamento três quartos fora do centro, 1.364 euros. Para a compra de imóvel, o preço por metro quadrado mostra quanto o conselho é caro. Metro quadrado no centro de Cascais é de 5.228 euros, enquanto em Lisboa é 4.435 euros. Metro quadrado fora do centro, 2.608 euros, enquanto em Lisboa, 2.393 euros. Então, vamos fazer uma projeção de valor médio de custo de vida em Cascais para duas pessoas? Aluguel apartamento de um dormitório, 925 euros. Supermercado, 300 euros. Despesas fixas da casa, água, energia, gás, 130 euros. Internet, TV e telefone, 41 euros. Transporte, dois passes, 80 euros. Gastos com saúde, 40 euros. Lazer, 120 euros. Total, 1.636 euros. Cascais é banhada pelo Oceano Atlântico, ou seja, prepare-se para desembarcar num território onde os frutos do mar, mariscos e peixes são predominantes. Para falar da gastronomia de Cascais, é preciso esclarecer que esta é profundamente influenciada pela gastronomia e tradição portuguesa, mas ainda assim Cascais tem pratos e tradições próprias e produtos típicos marcantes peixes, mariscos, carnes de caça, doces, sopas, caldos e ensopados. Vantagens, qualidade de vida, tranquilidade, proximidade de Lisboa, clima ameno, praias lindíssimas, segurança, desvantagens, custos sobem durante o verão, número alto de turistas na alta temporada, empregos focados no turismo e serviços, se trabalhar em Lisboa, maior tempo de deslocamento diário. Então, a cidade é para você? Deixe nos comentários o que achou de Cascais. Se gostou do conteúdo, inscreva-se e acione o sino para receber a notificação de novos vídeos sobre morar na Europa. Meu objetivo é compartilhar conhecimento e experiências. Não esqueça também de deixar o like. Isso ajuda muito na divulgação dos vídeos. Vou deixar na tela a sugestão de dois outros vídeos sobre cidades de Portugal. Até mais!